ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আই এম সৌরভ স্যার কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো এবার আজকের যে টপিকটা পড়াবো দেখতেই পাচ্ছ ক্লাস নাইনের টপিক এবং অনেকদিন পরে আজকে আবার ভিডিও করলাম তোমাদের জন্য তো আজকের যে টেক্সটটা পড়াবো লেসন সেভেন টম লসেস আর টুথ তোমরা পড়ানোর আগে সবাই নিশ্চয়ই টেক্সট বুক টেক্সট বুক বের করে ফেলো ফিফটি পেজে এটা আছে তোমাদের যে ব্লিজ বইয়ের ফিফটি পেজে আছে টম লজেস আর টুথ তো নামটা শুনেই বুঝতে পারছ টাইটেলটা শুনেই বুঝতে পারছো সেখানে মজার গল্প হতে চলেছে মানে এত এতক্ষণ মানে আমরা সিরিয়াস সিরিয়াস গল্পগুলো পড়েছি তো এবার একটু মজার গল্প পড়ব তো আমরা টম লজেস আর টুথ যেহেতু এটা বড় স্টোরি আমরা দুটো ভিডিও করব এটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান এরপরে সেকেন্ড ভিডিও থাকবে সেখানে এক্সারসাইজগুলো আমরা সলভ করব তো আজকের আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে টম লজেস আর টুথ তো চলো আমরা একটু অথর সম্পর্কে জেনে নিই রাইটার সম্পর্কে জেনে নিই একটা অসাধারণ রাইটার মার্ক টোয়েন সো মার্ক টোয়েন কিন্তু এটা হচ্ছে একটা সিউডোনিম বা ছদ্মনাম তোমাদের দেয়াই আছে দেখো বইয়ে মার্ক টোয়েন হচ্ছে সিউডোনিম অফ ছদ্মনাম অফ স্যামুয়েল লংহর্ন ক্লেমেন্স ওনার সিউডোনিম হচ্ছে ছদ্মনাম মার্ক টোয়েন ওয়াজ অ্যান অ্যামেরিকান অথর অ্যান্ড হিউম্যারিস্ট তিনি হিউম্যারিস্ট ছিলেন এবং হিউম্যারিস্ট থাকার জন্যই বোধ এত মজার মজার গল্প লিখতে পেরেছেন তাহলে হিউম্যারিস্ট মানে কি যারা মজার গল্প লেখে বা হাস্য রসাত্মক গল্প লেখে তাদের হিউম্যারিস্ট বলা হয় এবং আমেরিকান অথর অবশ্যই মার্ক টোয়েনের আমার মনে পড়ছে মার্ক টোয়েনের সম্ভবত একটা ফেমাস পোয়েম দ্য হক ইন দ্য রেন যেটা এম এ ক্লাসেও পড়ানো হয় তো যার জন্য তিনি ফেমাস ছিলেন মানে যার জন্য আর কি চিলড্রেন্স লিটারেচার সব থেকে দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টমস ওয়ার অ্যান্ড ইট সিকুয়েল সিকুয়েল মানে এর পরবর্তীকালে বেরিয়েছিল একই রকম দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাকেলবেরি ফিন এই দুটো নভেল তার জীবন আমূল বদলে দেয় এবং একটু বলে দিই তিনি মিসিসিপি শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার আর একটা বই ছিল খুব ফেমাস সেটা হচ্ছে লাইফ অন দ্য মিসিসিপি তো লাইফ অন দ্য মিসিসিপিতে সেখানেও টম ক্যারেক্টার যেটা ছিল এবং সেখানে সেই টমের যে জীবন সেটা আমরা কোথাও মানে টমের যে লাইফটা সেটা রিমাইন্ডস করে হ্যাঁ কোথাও একটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল একটা ব্যাপার স্যাপার থেকে যায় আর কি মানে অ্যাকচুয়ালি টমস লাইফ রিমাইন্ডস আওয়ার কি বলবো আওয়ার লাইফ অফ মার্ক টোয়েন ইন মিসিসিপি মিসিসিপি যে শহরে এবং সব থেকে বড় কথা তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রবাবলি তখন হ্যালের যে কমেট পাওয়া যায় কমেট মানে হচ্ছে তোমার ধূমকেতু হ্যালির যে ধূমকেতু সেটা আকাশে উঠেছিল সেই সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি যেদিন মারা যান ঠিক তার আগের দিন হ্যালির ধূমকেতু আফটার সেভেন্টি ফোর ইয়ার্স আমরা কী জানি যে হ্যালির কমেট যেটা সেটা সেভেন্টি ফোর ইয়ার্স থাকে বাট তারপরে চলে যায় তো ঠিক সেভেন্টি ফোর ইয়ার্স পরে সেই হ্যালির কমেন্টটা আবার আকাশ থেকে চলে যায় এবং কথিত আছে তারপরে তিনি মারা যান মানে সম্ভবত সেই ধূমকেতুর মানে একটা যতদিন ছিল ততদিন তিনি তিনি ছিলেন এবং সত্যি সেই ধূমকেতু তিনি কী ছিলেন না ইউজ পলিম্যাথ পলিম্যাথ মানে কি আমাদের যেটা বাংলাদেশ সভ্য সচিব বলে তিনি ইনভেন্টার ছিলেন অথর ছিলেন হিউম্যানিস্ট ছিলেন ব্রডকাস্টার ছিলেন নোভেলিস্ট ছিলেন মানে ড্রামাটিস মানে একাধারে তিনি সব কিছু হ্যাঁ মার্ক টোয়েন তিনি ছিলেন এবং সব থেকে তার ওই তো বললাম যে যে নভেলগুলোর জন্য তিনি ফেমাস দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টমস ওয়ার্ড অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ফাকালবেরি ফেইন লাইফ অন দ্য মিসিসিপি এগুলোর জন্য তিনি ফেমাস হয়েছিলেন অ্যান্ড হেল্প টু ক্রিয়েট অ্যান্ড পপুলার ইস এ ডিস্টিংটিভ লাইফ অফ আমেরিকান লিটারেচার এবং বলা যায় যে মার্ক টোয়েনের হাত ধরে যে আমেরিকান লিটারেচার সেটা একটা নতুন দিশা দেখেছিল নতুন পথ দেখেছিল তিনি দেখিয়েছিলেন যে নতুন পথ অর্থাৎ এবং আমেরিকান যে থিমস অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে অল ওভার ইউনিভার্সাল পপুলারিটি পেতে শুরু করে ইন দ্য হ্যান্ডস অফ মার্ক টোয়েন যে আমেরিকান লিটারেচার বলো আমেরিকান থিম বলো এই সমস্ত কিছু পপুলারিটি পেয়েছিল হচ্ছে মার্ক টোয়েনের হাত ধরে তো বুঝতেই পারছি তাহলে মার্ক টোয়েন আমেরিকান লিটারেচারে তথা আমাদের যে টোটাল যে আমাদের ইউনিভার্সাল লিটারেচার সেখানেও কিন্তু মার্ক টোয়েন নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে তার গুণের দ্বারা তার 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 যে সমস্ত ক্রিয়েটিভ যে ফর্ম দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টমস ওয়ার অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাকলি ফ্রেন্ড এই নভেলগুলোর মাধ্যমে এবং অবশ্যই লাইফ অফ দ্য মিসিসিপি এই নভেলগুলোর মাধ্যমে তিনি আমাদের যে ইংলিশ লিটারেচারেও তিনি তার অসাধারণ জায়গাটা করে রেখেছেন এবং অবশ্যই আমেরিকান লিটারেচারে তো অবশ্যই এবং আমরা এখানে যে স্টোরিটা পড়ব বুঝতেই পারছো এখানে হচ্ছে দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টমস ওয়ার মনে রাখবে এই অ্যাড দ্য মার্ক টোয়েন্টসের নভেল দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টমস ওয়ার এখান থেকে কিন্তু এক্সট্রাক্ট নেওয়া হচ্ছে এটা কিন্তু কোয়েশ্চেনে আসতে পারে এটা কিন্তু সিন যখন থাকবে তখন কিন্তু নাও আসতে পারে তাহলে কোথা থেকে সেই এক্সট্রাক্টটা নেওয়া হয়েছে আমাদের টম লজেস আর টুথ বা দাঁত হারিয়ে ফেলা তো সেটা নেওয়া হয়েছে দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টম সোয়ার তো এখানে
তো আন পলির কাছে বড় হয়ে ওঠা এবং বুঝতেই পারছো বাবা মা নেই হ্যাঁ এবং আন পলি তাকে এতটাই ভালোবাসতো এতটাই ভালোবাসতো এবং সেই ভালোবাসার সুযোগ সে নিতে থাকে এবং একটার পর একটা প্র্যাঙ্কস করে চলে হ্যাঁ মানে মিষ্টি এবং টমসার তো ভীষণ মিস্টিভিয়াস নেচার ছিল তার হ্যাঁ জন্য বদমাইশ বা দুষ্টু ছিল সেই মিস্টিভিয়াস নেচারের জন্য আমরা বিভিন্ন মজা পাই এবং এখানেও একটা এক রকম মিস্টিভিয়াস নেচারের একটা একটা পার্ট আলোচনা করা হয়েছে ডিসকাশন করা হয়েছে সেটা আমরা পড়বো হ্যাঁ এবং এখানে আনপলি কী হয় আনপলি এতটাই ভালোবাসার ফলে সে সুযোগ নিতে 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 একটা সময় বদমাইশি প্রচণ্ড ভারে করতে থাকে আর কি এবং সেই প্র্যাঙ্কসের মাধ্যমে আমরা আনন্দ পাই যে সে কতটা বদমাশ হতে পারে এবং আমরা প্রবলি ছোটোবেলায় প্রত্যেকে তোমরা এখনও আছো বা জানি না বা আরও ছোটো যখন ছিলে তখন হয়তো কোনো দিন স্কুলে যেতে ইচ্ছে না করলে তোমরা হয়তো এটা করেছো মা পেট ব্যথা করছে মা মাথা ব্যথা করছে মা চোখ যন্ত্রণা হচ্ছে মা আঙুল যন্ত্রণা হচ্ছে হ্যাঁ তো যে রোগগুলো ন্যাচারালি কেউ ধরাও পড়ে না মানে ধরা যায় না আবার ডাক্তার কোনো ওষুধও দিতে পারে না তো এমন কিছু সিমটমস আমরা বের করি এমন কিছু আমরা বাড়িতে ভয় দেখানো শুরু করি তো ন্যাচারালি বাবা মা কী বলে থাক বাবা তোকে যেতে হবে না তুই বাড়িতেই থাক তো এটা ন্যাচারালি আমরাও ছোটোবেলায় করেছিলাম তো টম হচ্ছে ঠিক আমাদেরই মতো তো টমের স্কুলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না মনডে মর্নিংস এসে গেছে সারা দিন রবিবার খেলাধুলা করেছে তো মনডে মর্নিংস এসে গেছে তার মনটা খারাপ এর মধ্যে মনডে মর্নিংস এসে গেল কি করে এলো এই তো সবে শেষ হলো তো মনডে মর্নিংসটা তার কাছে ভীষণ মিজারেবেল হয়ে ওঠে ভীষণ দুর্বিষয় ওঠে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে যে মনডে মর্নিংস এসে গেল তো সে প্ল্যান করতে থাকে যে কি করে সে স্কুলে যাবে না সে একটার পর একটা প্ল্যান করতে থাকে প্রথমে মনে করলো যে পেটে ব্যথা করব তারপরে বললো দাঁত ব্যথা করব তো দাঁতটা আমার নড়ছে হ্যাঁ দাঁতটা উঠে যাবে তো এটা আবার আনপলিকে বললে কি হবে আনপলি সেটা তোলার চেষ্টা করবে তার তোলার চেষ্টা করলে আমাকে লাগবে আমার লাগলে তো হবে না তো সেই জন্য কী করে সে যাতে আমার লাগবে না অর্থাৎ মানে সাপও মরে অথবা লাঠিও ভাঙবে না এমন কিছু প্র্যাঙ্ক সে বের করে এমন কিছু প্ল্যান আঁকতে শুরু করে তো তখন তার মনে হয় যে আমার পা আঙুলটা হচ্ছে এ হয়ে গেছে পায়ের আঙুলটা খুব ব্যথা করছে তো পায়ের আঙুলটা সম্ভবত সে কোথাও শুনেছিল পায়ের আঙুলটা খসে যায় ব্যথা হলে তো অরিজিনাল তো সিমটম জানতো না সে কোনো ডাক্তারের কাছ থেকে শুনেছিল তো এটা নিয়ে সে হচ্ছে অভিনয় করে এবং আলটিমেটলি তার অভিনয় আনপলির কাছে ধরা পড়ে যায় আনপলি আলটিমেটলি তার শাস্তিটা কী হিসাবে দেয় সেটা দাঁত নড়ে যাওয়া তো সেই দাঁতটাকে তুলে দেয় এবং আমরা এখানে একটা মজা পেতে থাকি তো এটা হচ্ছে পুরোটা স্টোরি এবং আমরা এটা ডিটেলসে জানব ধীরে ধীরে ওই জন্য টম লোসেস আর টুথ আলটিমেটলি ওর দাঁতটাই হারিয়ে ফেলে তো ওই জন্য স্টোরিটার নাম টম লোসেস আর টুথ তো এখানে বুঝতেই পারছো দ্য স্টোরি ইজ অ্যাবাউট দ্য চাইল্ডহুড প্র্যাঙ্কস প্র্যাঙ্কস মানে কি দুষ্টুমি বা বদমাইসি অফ আই ইয়াং বয় তার শৈশবের যে দুষ্টুমি হুই ইজ লুকিং ফর ওয়েজ যে বিভিন্ন পথ খুঁজছিল টু অ্যাভয়েড গোয়িং টু স্কুল যে স্কুলে যাবে না হ্যাঁ সেই অজুহাত খুঁজছিল বাট ইজ কট ইন ইজ ওন ক্র্যাপ কিন্তু নিজের জালে নিজেই ধরা পড়ে যায় হয় না যে আমরা আমরা হচ্ছে কি তখন আবার আমরা যখন পেট ব্যথা করতো তখন মারা ভয় দেখাতো যে এই ওষুধটা খা সেরে যাবে কিন্তু ওষুধ তো খেতে চাইতাম না ওষুধ খেলে মায়েরা ভয় দেখাতো হিতে বিপরীত হয়ে যাবে যদি না হয় তো ন্যাচারালি কী হয় ছোটোবেলার যে প্র্যাঙ্কসগুলো আবার আমরা নিজের ফাঁদে নিজেরাই ধরা পড়ি তো এটাই হচ্ছে আমাদের মূল বিষয়বস্তু তো চলো তোমরা সবাই নিশ্চয় নিশ্চয়ই টেক্সটটা খুলেছো তাহলে আমরা পড়ানো শুরু করি দুটো পার্টে পড়াবো তো চলো ফার্স্ট আমরা তাহলে পড়ানো শুরু করছি ওকে আচ্ছা টম অলওয়েজ ফাউন্ড টম সবসময় দেখত মনডে মর্নিংস টু বি মিজারেবল অর্থাৎ সোমবারের সকালগুলো ভীষণ মিজারেবল মিজারেবল মানে কি দুর্বিসহ ঠিক আছে তাহলে মিজারেবলের বাংলা মিনিং হচ্ছে মানে দুর্বিসহ আচ্ছা আমি এখানে আর একটা জিনিস করে নিই ওয়ার্ড মিনিংসগুলো আমাদের কাছে খুবই দুর্বিষহ মনে হয় আমাদের কাজে যেতে হয় তোমাদের সারা দিনের পরে সারা সপ্তাহের পরে রবিবারটা খুব এনজয় করো আনন্দ করো দেন আবার মানডেতে তোমাদের স্কুলে যেতে হয় তো টমও দেখতো যে মনডে মর্নিংসটা ভীষণ দুর্বিষ মনডে বিজ্ঞান অ্যানাদার উইক স্লো সাফারিং স্কুল অর্থাৎ সোমবার দিয়ে শুরু হয় আর একটা সপ্তাহ সেই ধীরে ধীরে ভোগান্তি স্কুলে ঠিক আছে অর্থাৎ সোমবার থেকে তোমাকে স্যাটারডে পর্যন্ত মানডে থেকে স্যাটারডে পর্যন্ত তোমাকে ক্লাস করতে হবে টানা ছ দিন তো আবার সেই সোমবার থেকে শুরু হবে আর একটা সপ্তাহ সেই ভোগান্তি তোমার স্কুলের মধ্যে তাহলে মনডে বিজ্ঞান তাহলে সোমবার থেকে শুরু হয় অ্যানাদার উইক স্লো সাফারিং ইন স্কুল মানে স্কুলের মধ্যে আর একটা সপ্তাহ ধীরে ধীরে ভোগান্তি সেটা আবার শুরু হবে মনডে থেকে তো সেই জন্য মনডে মর্নিংসগুলো খু
তাহলে মিজারেবল তাহলে মিজারেবল মানে কি বলবো ভেরি আনহ্যাপি ওকে তো দেখো এবার টম লে থিঙ্কিং এবার টম শুয়ে শুয়ে ভাবছিল কি প্ল্যান আটা যায় প্রেজেন্টলি এখন হি উইজ দ্যাট হি ওয়াজ সিক তো এখন সে ইচ্ছে প্রকাশ করলো সে অসুস্থ দেন হি কুড স্টে হোম ফ্রম ফ্রম স্কুল তাহলে মানে সে ভাবলো ইচ্ছা প্রকাশ করলো যদি সে অসুস্থ হতো তাহলে সে স্কুল থেকে বাড়িতে থাকতে পারত তাহলে স্কুলে যেতে হতো না হি ইনভেস্টিগেটেড হিজ বডি মানে সে তার সারা বডিটা খুঁজে খুঁজে দেখছে কোথায় তার বডি কোথায় মানে প্রবলেম হচ্ছে এমনি তো হচ্ছে না কিন্তু খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে সো হি ইনভেস্টিগেটেড ইজ বডি সে তার শরীরটা কি করলো পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালো উইথ দ্য হোপ আশা নিয়ে অফ ফাইন্ডিং সাম এলমেন্ট তাহলে এলমেন্ট মানে কি ইলনেস অসুস্থতা তাহলে কোনো কিছু অসুস্থতা খোঁজার আশা নিয়ে তার শরীরটাতে কি করলো সে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালো দেখি কোনো অসুস্থতা খুঁজে পাওয়া যায় কি না তাহলে উইথ দ্য হোপ অফ ফাইন্ডিং সাম এলমেন্ট কোনো অসুস্থতা খুঁজে পাওয়ার আশায় হি থট দ্যাট সে ভাবলো হি হ্যাড ফাউন্ড সিমটমস অফ স্টোমাক ট্রাভেল তো সে ভাবলো সে হচ্ছে স্টোমাক ট্রাভেলের মানে পেটে ব্যথার কিছু ইন্ডিকেশানস সিমটমস মানে কি উপসর্গ ঠিক আছে সিমটমস মানে তাহলে কি দরকার লিখে নেবে বেঙ্গলি মিনিং যদি অসুবিধা হয় তাহলে সিমটমস মানে হচ্ছে উপসর্গ তাহলে সে খুঁজে মানে মনে করলো যে সে হয়তো পেটে ব্যথার কিছু উপসর্গ খুঁজে পেয়েছিল হি বিগ্যান টু গ্রো হোপফুল অর্থাৎ সে মনে মনে আশাবাদী হতে শুরু করলো বেশ পেটে ব্যথা একটা ভালো একটা মানে রোগ দেখানো যাবে হবে ভার যাই হোক দ্য সিমটম সোন গ্রিউ ফিবেল যাই হোক সেই উপসর্গটা ধীরে ধীরে উইক হয়ে গেল ফিবেল মানে কি দুর্বল হয়ে গেল না পেটে ব্যথাটা থেমে যাচ্ছে অ্যান্ড হোল্ডলি ওয়েন ট্যাবে এবং পুরোপুরি চলেও গেল অর্থাৎ পেটে ব্যথাটা সেটা চলেও গেল যেটুকু বা হচ্ছিল সেটুকু চলেও গেল তাহলে এই সিমটমস নিয়ে বা এই এলমেন্ট নিয়ে তো স্কুল কামাই করা যাবে না বা সেটাকে অজুগার দেখানো যাবে না ঠিক আছে তাহলে কি বললাম তাহলে ইনভেস্টিগেটেড ইজ বডি তার বডিটাকে কী করলো পরীক্ষা করলো তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ইনভেস্টিগেটেড আচ্ছা তাহলে ইনভেস্টিগেটেড মানে কি এক্সামেন্ট তার শরীরটা পরীক্ষা করলো কি উইথ দ্য হোপ আশা নিয়ে অফ ফাইন্ডিং সাম এলমেন্ট এলমেন্ট মানে কি অসুস্থতা এলমেন্ট মানে অসুস্থতা মানে কোনো অসুস্থতার খোঁজের আশা নিয়ে তাহলে এলমেন্ট মানে হচ্ছে কি ইলনেস এলমেন্ট মানে হচ্ছে ইলনেস মানে অসুস্থতা এবার সে ভাবলো কি সিমটমস অফ স্টোমাক ট্রাভেল সিমটমস সিমটমস মানে কি ইন্ডিকেশানস বা সিমটমস মানে কি বললাম উপসর্গ তাহলে সে পেটে ব্যথার উপসর্গ খোঁজা শুরু করলো এবার সে আশাবাদী হলো এবার যা হোক সেই সিমটমসটা ধীরে ধীরে উইক হয়ে গেল ফিবল মানে কি ফিবল মানে উইক হয়ে গেল এবং পুরোপুরি চলেও গেল বেশ খুব ভালো কথা টম থট ফার্দার টম না আরও ভাবলো যে তাহলে পেটে ব্যথা যেটা ভাবলাম সেটা হবে না টম থট ফার্দার টম আরও ভাবলো সাডেনলি হি ডিসকাভার্ড সামথিং হঠাৎ করে সে কিছু একটা আবিষ্কার করলো ওয়ান অফ ইজ আপার ফ্রন্ট টিথ ওয়াজ লুজ তাছাড়া তার উপরের একটা দাঁত আপার ফ্রন্ট মানে উপরের পার্টি তাহলে তার উপরের পার্টির একটা দাঁত ওয়াজ লুজ আলগা হয়ে গেছিল হি ফিল লাকি অর্থাৎ সে কী করলো সে খুব নিজেকে লাকি অনুভব করলো সে নিজেকে খুব কি বলবো ভাগ্যবান মনে করলো বেশ ভালো তো হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু গ্রোন সে সবে কিনা গোঙাতে যাবে গ্রোন গ্রোন মানে দেখবে গোঙানো মানে গোঙানো জাস্ট এইভাবে তাহলে হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু গ্রোন সে গোঙাতে যাবে হোয়ে নিড অকার টু ইম যখন এটা তার মনে হলো দ্যাট ইফ আন্ড পলি ওয়াজ টু নো যদি আন্ড পলি জানতে পারে শি উড সিওরলি পুল ইট আউট সেটা সে এক্ষুনি তুলে ফেলবে অ্যান্ড দ্যাট উড হার্ট এবং সেটা তো লাগবে লাগলে তো চলবে না আমার এমন উপসর্গ বের করতে হবে সেটা হচ্ছে লাগলে চলবে না তাহলে বুঝতে পারলে তাহলে কী হলো না সে দেখলো তার একটা দাঁত নড়ছে তো সবে গোঙাতে যাবে তার মনে হলো কি ওয়ান পলিটাকে তুলে দিতে পারে এবং সেটা তার লাগবে আঘাত হবে টম থট টম ভাবলো হি উড হোল্ড দ্য টুথ অর্থাৎ সে দাঁতটাকে এখন রেখে দেবে ইন রিজার্ভ ফর দ্য প্রেজেন্ট অর্থাৎ বর্তমানের জন্য এইটাকে এখন রেখে দেবে হাতে রেখে দেবে যে এই উপসর্গটা আমি যখন খুশি এই তাসটা আমি বের করতেই পারি এই উপসর্গটা আমি যখন খুশি দেখাতেই পারি আর একটা দিন আমি এটার জন্য এক্সট্রা ছুটি নেব তো বর্তমানে আমি এমন কিছু করবো যেটা আমার লাগবে না অথচ আমি বাড়িতে থাকতে পারবো স্কুলে যেতে হবে না তো সেরকম সিমটমস সে ভাবার চেষ্টা করছিল বুঝে গেল তাহলে সে কী ভাবলো না সে এখন দাঁতটাকে বর্তমানের জন্য সে এখন সেটাকে হাতে রেখে দেবে হি রিমেম্বার্ড তার মনে পড়লো হিয়ারিং ফ্রম আর ডক্টর মানে একটা ডক্টরের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছিলো তার একটা মনে পড়লো আর সার্টেন এলমেন্ট তাহলে একটা নির্দিষ্ট একটা অসুখ কুড লে আপ আ পেশেন্ট ফর থ্রি ডেজ তিন দিনের জন্য একটা রোগীকে 
শুইয়ে দেবে একটা রোগ হয় রোগ হলে কি হবে না তিন দিনের জন্য পেশেন্টটা শুয়ে থাকবে অ্যান্ড মেক হিম লস অফ ফিঙ্গার এবং যার ফলে কি হবে সে একটা তার আঙুল হারিয়ে ফেলবে পায়ের আঙুল হোক একটা আঙুল হারিয়ে ফেলবে সে হয়তো শুনেছিল কোনো ডক্টর হয়তো তাকে মানে তাকে বলছে সেটা শুনে তার মনে পড়লো যে কোনো একটা রোগ নির্দিষ্ট রোগ তা কী করবে একটা পেশেন্টকে তিন দিনের জন্য বিছানায় শুইয়ে দেবে অ্যান্ড মেক হিম লস অফ ফিঙ্গার এবং তার আঙুলটা হারিয়ে ফেলবে এর ফলে হি ইগারলি ড্রিউ তখন কি করলো হি ইগারলি ড্রিউ তখন কি ইগারলি ইগারলি মানে কি খুব আগ্রহের সাথে ইগারলি খুব আগ্রহের সাথে টানলো হি ইজ সোর টো সোর মানে কি ফোলা উন্ড আহত হয়তো ফুলে গেছিল কোনো কারণে খেলতে গিয়ে সেই ফুলে যাওয়া টোটা পায়ের আঙুলটা বের করলো ফ্রম আন্ডার দ্য শিট মানে শিট মানে কি বেডশিট বিছানা যে শিট থাকে তাহলে বিছানার শিটের সেই নিচে বিছানার চাদর বলতে পারো বিছানার চাদরের নিচ থেকে তার সেই ফোলা আঙুলটা সেটাকে টানলো অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অ্যান্ড হেল ডিট আপ ফর ইন্সপেকশান এবং এটাকে ইন্সপেকশানের জন্য ইন্সপেকশান মানে বুঝতেই পারছো তদন্তের জন্য হ্যাঁ যে ইনভেস্টিগেশনের জন্য সেটাকে তুললো হেল ডিট আপ সেটা অনেক কিন্তু ফ্রেজাল ভার্ভ আমরা কিন্তু পারি ফ্রেজাল ভার্ভের মুখোমুখি প্রচুর হব তো ফ্রেজাল ভার্ভগুলো কিন্তু রেডি করতে হবে তো সে শিট থেকে বের করলো ফোলা আঙুলটা তারপরে সেটাকে ইন্সপেকশান করলো ভালো করে আপাদমস্তক দেখলো হি ডিড নট নো দ্য ন্যাসেসারি সিমটমস অর্থাৎ সেই আঙুল যে হারানো তার যে প্রয়োজনীয় উপসর্গগুলো কিন্তু সে জানতো না হি ডিড নট নো সে জানতো না দ্য ন্যাসেসারি সিমটমস প্রয়োজনীয় উপসর্গ কিছুই জানতো না হাওয়েভার ইট সিম লাইক এ গুড চান্স তবুও তার একটা একটা ভালো সুযোগ মনে হলো যে সেটা ভালো সুযোগ হতে পারে টম ফেল টু গ্রোনি তখন টম একদম গোঙাতে শুরু করলো বাট ইস ব্রাদার সিড স্লেপ টম এখানে আমরা আরও ক্যারেক্টারের একটা পেলাম যে তার ভাই তার পাশে ঘুমোচ্ছিল তার ভাইয়ের নামটা কি সিদ তার ভাই সিদ তার পাশে ঘুমিয়েছিল অর্থাৎ সে তার বাই পাশে ঘুমিয়েছিল এবং সে গোঙাতে শুরু করলো তাহলে ফেল টু গ্রোনিং গ্রোন কথাটা দেখবে তোমার ওয়ার্ড নেস্টে আছে ফেল টু গ্রোনিং মানে সে গোঙাতে শুরু করলো বেশ খুব ভালো কথা তাহলে আমরা এখানে দুটো ওয়ার্ড আমরা লিখে লিখে রাখতে পারি তাহলে রিজার্ভ রিজার্ভ মানে কি হাতে রেখা বললাম রিজার্ভ যেটা রিটার্ন বলতে পারো রিজার্ভ মানে রিটার্ন বলতে পারো আচ্ছা শোর শোর মানে উন্ড আহত হ্যাঁ বাঘাত প্রাপ্ত হতে পারে হুম বা হচ্ছে তোমার সোয়েলিং হ্যাঁ ফোলা এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে ফোলা তাহলে ফোলা আঙুলটা কি করলো সেখান থেকে বের করলো মানে বেডশিট থেকে নিচে বের করলো করে সেটাকে ইনস্পেকশান করলো ভালো করে দেখলো এবং দেখলো যে সে কোনো প্রয়োজনীয় সিমটম জানতো না কিন্তু সে শুনেছিল ডাক্তারের কাছ থেকে যে একটা আঙুল একটা মানে রোগ হয় সেটা হচ্ছে তিন দিনের জন্য শুইয়ে দেয় এবং আঙুল হারিয়ে ফেলে তো এটা দেখলো যে খুব ভালো চান্স এটা খুব গুড চান্স তো সে গঙ্গাতে শুরু করলো তারপর দেখো টম গ্রোন লাউডার টম জোরে জোরে গঙ্গাতে লাগলো বুঝতে তার ভাইকে তো জাগাতে হবে জোরে জোরে গঙ্গাতে লাগলো কি ফেন্সিড ফেন্সিড মানে তাহলে কি ফেন্সিড মানে ইমার্জেন্ট ওকে তাহলে ফেন্সিড মানে ইমার্জেন্ট কল্পনা করলো দ্যাট হি বিগ্যান টু ফিল পেন ইন দ্য টো অর্থাৎ সে মনে করলো যে সে তার আঙুলে কি করছে যন্ত্রণা অনুভব করছে ঠিক আছে হি বিগ্যান টু ফিল পেন অর্থাৎ যন্ত্রণা অনুভব করতে শুরু করেছিল ইন দ্য টো তার পায়ের আঙুলে নো সে তো ঘুমিয়েই চলেছে নো রেসপন্স কেম ফ্রম সিদ সিদের কাছ থেকে কোনো উত্তর এলো না টম দেন স্টার্টে টম তারপরে শুরু করলো সাকসেসান অফ গ্রোনস অর্থাৎ অনবরত গোঙাতে শুরু করলো মানে সাকসেসান মানে পরপর গোঙানো আ আ আ করে জোরে জোরে সাকসেসান অফ গ্রোনস মানে পরপর গোঙিয়েই চলেছে মানে একবার না পরপর সাকসেসান অফ গ্রোনস মানে পরপর গোঙাতে শুরু করলো হবে পর যাই হোক সিদ স্নোর ডন স্নোর মানে কি নাক ডাকা এস এন ও আর ইডি স্নোর ডন মানে নাক ডাকা কিন্তু যাই হোক শীত কিন্তু নাক ডেকেই চলেছিল সে বেচারা উঠছে না টম বিকেম এক্সাইটেড টম উত্তেজিত হয়ে গেল হি সেট সে বললো শীত শীত আরে শীত শীত সুখিন তাকে নাড়াতে লাগলো এমনি তো উঠছে না তার গোঙানির আওয়াজ তো তাকে গুলো তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলো শীত শীত দিস কোর্স ওয়ার্ক ওয়েল তাহলে এই জিনিসটা খুব ভালো করে কাজ করেছিল এই প্ল্যানটা কোর্স তাহলে এই পদ্ধতিটা বলতে পারো দিস কোর্স মানে এই পদ্ধতিটা খুব ভালো করে কাজ করে কোন পদ্ধতিটা যে তাকে জোরে জোরে ডাকা আর তাকে ঝাঁকানো এই পদ্ধতিটা তাহলে ঘুমিয়ে হচ্ছিল না যতই জোরে জোরে কোমাচ্ছিল জোরে জোরে একদম ডাক ছাড়ছিল কিন্তু কোনোভাবে কাজ হচ্ছিল না উত্তরিত হয়ে সে কী করলো সে জোরে জোরে তাকে শীত শীত বলে ডাকতে লাগলো এবং তাকে ঝাঁকাতে লাগলো এবং দিস কোর্স ওয়ার্ক ডোয়েল অর্থাৎ এই যে ঝাঁকুনিটা এই পদ্ধতিটা সরি এই পদ্ধতিটা খুব ভালোভাবে কাজ করেছিল বেস আমরা এখানে ফেন্সিট মানে জানলাম তাহলে ফেন্সিট মানে তাহলে কি বললাম ইমার্জেন্ট দেখো 
ফ্রেন্ডসের মানে কি ইমাজিন মানে কল্পনা করা তো হয়ে গেল ইয়েস চলো নেক্সট প্যারে যে টু আচ্ছা এবার তাকে তার অল্প ঘুম হয়েছিল অর্ধেক ঘুম থেকে তাকে তুলেছে সি ইয়ন্ড শীত জোরে হাই তুললো ইয়ন্ড মানে কি হাই তোলা ইয়ন্ড মানে হাই তোলা এবার শীত জোরে হাই তুললো দেন রেজিং হিমসেলফ অন ইজ এলবো ঠিক আমি যেমন বসে আছি এলবো এলবো মানে কনুই কনুর কনুয়ের ওপরে নিজেকে তুলে মানে এভাবে শুয়ে ছিল চিত হয়ে এবার কনুয়ের ওপর নিজেকে তুলে স্টেয়ার্ড অ্যাট টম স্টিয়ার্ড স্টিয়ার্ড মানে টমের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো ঠিক আছে টমের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো বাপরে বাপ সে হঠাৎ করে মানে আত কাছা ঘুমে উঠেছে সে টমের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো স্টেয়ার্ড মানে কি গেজড টমের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো টম ওয়েন্টন গুণি টম তো গুঁয়েই চললো ওয়েন্টন মানে কি চলে যাওয়া মানে কন্টিনিউ ঠিক আছে এটাও কিন্তু অনেক ফেজাল বার্ব আছে তো ওয়েন্টন গ্রণি ওয়েন্টন মানে তাহলে কি কি বললাম যে ক্যারিয়ন মানে চালিয়ে যাওয়া তো সে গ্রণিং করেই চললো শীত সেট শীত বলল টম সেটা মানে টম কিছু বলো সে তো অবাক হয়ে গেছে টম কিছু বলো নো রেসপন্স কোনো উত্তর উত্তর এলো না হিয়ার টম টম আরে টম টম হোয়াটস দ্য ম্যাটার টম আরে কি ব্যাপার টম কিছু তো বলো শীত সুখিং শীত তো তাকে নাড়িয়ে যাচ্ছে একদম কত ভালো অভিনয় দেখো সে সারা করছে না শীত সুখিং শীত তাকে নাড়িয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড লুক ইন হিস ফেস অ্যাংসাসলি এবং তার মুখের দিকে খুব উদ্বিগ্ন খুব চিন্তা তাকিয়ে আছে যে বাপরে বাপ কী হলো হঠাৎ করে এরকম কাঁদছে কেন হ্যাঁ অ্যাংসাসলি মানে কি ওয়ার্ল্ডলি খুব চিন্তিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে টম মন ডাউট টম তো কি করছে না মানে বিলাপ করে করে বলা মন মন কথাটা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে ক্রাউড না বিলাপ করা ক্রাইড আউট ইন আ লং টোন তাহলে টম এবার বিলাপ করে বলে উঠলো বিলাপ শুনেছে নিশ্চয়ই তো টম বিলাপ করে বলে উঠল ও ডোন্ট সিড না সিড ডোন্ট শেক মি আমাকে আর এইভাবে নাড়িও না হাই হোয়াটস দ্য ম্যাটার টম আরে কি হয়েছে কি ব্যাপার বলো আই মাস্ট কল আর আন্টি আমাকে এক্ষুনি কাকিমাকে ডাকতে হবে আন্টিকে ডাকতে হবে নো নেভার মাইন্ড না কিছু মনে করো না ইট উইল বি ওভার বাই অ্যান্ড বাই মেবি এটা হয়তো ধীরে ধীরে সেরেই যাবে ডোন্ট কল এনিবডি কাউকে ডেকো না বাট আই মাস্ট কিন্তু আমাকে ডাকতে হবে ডোন্ট গ্রোন শো এইভাবে গুমিও না এভাবে কেঁদো না টম ইটস অফুল অফুল মানে একটা ভয়ানক মারাত্মক অফুল মানে কি ভয়ানক বা মারাত্মক মানে এক্সট্রিমলি ব্যাড বলতে পারো এটা মারাত্মক ভয়ানক হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন দিস ওয়ে তুমি এইভাবে কতক্ষণ আছো আওয়ার্স ঘন্টার পর ঘন্টা আউচ ও ডোন্ট স্টিয়ার সো এইভাবে আমাকে নাড়িও না স্টিয়ার স্টিয়ার মানে কি নাড়ানো শেখ এস এইচ এ কে স্টিয়ার মানে নাড়ানো ঠিক আছে তাহলে ও ডোন্ট স্টিয়ার সো সিদ সিদ আমাকে এইভাবে নাড়িও না ইউ উইল কিল মি তুমি তো আমাকে মেরে ফেলবে আমি এভাবে নাড়াচ্ছ কেন আমাকে তো মেরে ফেলবে টম হোয়াই ডোন্ট ইউ ওয়েট মি সোনার টম তুমি আমাকে আগে কেন জাগাও নি ও টম ইউ আর নট ডাইং না টম তুমি মরে যাচ্ছ না আর ইউ তাই না ডোন্ট টম নো না টম ও ডোন্ট না না তুমি এরকম করো না তো তার ভাই ভয় খেয়ে গেছে সে তো তার ভাই তার ভাই ভয় খেয়ে গেছে যে আমার দাদা হঠাৎ করে এইভাবে করছে কেন তো সে ভয়ে হচ্ছে বলছে মানে আরও সেও নার্ভাস হয়ে গেছে সে কি হচ্ছে রে বাবা তুমি আমাকে আগে জাগাও নি কেন তুমি যেরকম মরে যাচ্ছ আমাকে আগে বলো নি কেন আই ফর গিভ এভরিবডি শীত আমি প্রত্যেককে ক্ষমা করে দেব ফরগির মানে কি ক্ষমা করে দেওয়া মনে থাকবে তাহলে ফরগি ফরগির মানে ক্ষমা করে দেওয়া আমি প্রত্যেককে ক্ষমা করে দেব শীত টেল দেম শো তাদেরকে বলে দিও তখন তো শীত এবার কোথায় যায় শীত এর রাস টু কল হেল্প শীত দেবার কোথায় চলে গেল দৌড়ে নিচে চলে গেল হেল্প তার কাকিমাকে ডাকতে ঠিক আছে তার সাহায্যের জন্য সে দৌড়ে নিচে চলে গেল রাস টু দৌড়ে নিচে চলে গেল টমস ইমাজিনেশন ওয়াজ ওয়ার্কিং পারফেক্টলি বাই নাও টমের যে কল্পনা অর্থাৎ যে সে চিন্তা ভাবনা করেছিল ভেবেছিল সেটা এখন খুব ভালোভাবে কাজ করছিল অ্যান্ড ইস গ্রোনস এবং তার গঙ্গানিটা হ্যাড গ্যাদার্ড এ জেনুইন টোন জেনুইন মানে কি অরিজিনাল হ্যাঁ জেনুইন মানে কি একটা অরিজিনাল টোন পেয়েছিল মানে সে গঙ্গাচ্ছে গঙ্গাতে গঙ্গাতে প্রথমত অভিনয় করছিল এভাবে এইভাবে অভিনয় করতে করতে সে মানে অরিজিনাল যদি কারোর হয় সেই অরিজিনাল যে গঙ্গানিটা সেটা তার এখন এসে গেছিল বোঝে গেল তার ইস গ্রোনস হ্যাড গ্যাদার্ড এ জেনুইন টোন অর্থাৎ তার গঙ্গানিটা একটা মানে আসল টোনে চলে এসেছিল মিন হোয়াইল ইতিমধ্যে শীত ফ্লিউ ডাউন স্টেয়ার সুদ একদম উড়ে উড়ে নিচে গেল ডাউন স্টেয়ার শোনে নিচে উড়ে উড়ে নিচে গেল অ্যান্ড সেট বলল ও আনপলি কাম আনপলি তাড়াতাড়ি এসো টম ইস ডাইং টম মারা যাচ্ছে ডাইং মারা যাচ্ছে ইয়েস ডোন্ট ওয়েট কাম ব্যাক কাম কুই আরে না না অপেক্ষা করো না তুমি তাড়াতাড়ি এসো হুয়ার ড্রাফিস কি বোকা বোকা কথা বলছো আই ডোন্ট বিলিভ তুমি বিশ্বাস করি না এবার শীত ফ্লিউ আপ স্টেয়ার্স সে একেবারে দৌড়ে উপরে চলে গে
তারা সে একদম দৌড়ে উপরে চলে গেল উইথ সিড সিদের সাথে অ্যান্ড মেরি টমস কাজিন তাহলে টমের কি কাকিমার যে মেয়ে তার আমার নাম হচ্ছে মেরি মনে থাকবে তাহলে আর একটা ক্যারেক্টার তাহলে আমরা পেলাম সিদ হচ্ছে টমের ভাই আর মেরি হচ্ছে কি মেরি হচ্ছে টমের কাজিন প্রবাবলি হচ্ছে আন্ট পলিরি মেয়ে হবে হুম এখানে তার অন্য কোনো নেই তো টমের কাজিন বলছে মেরি এবার হার ফেস গ্রিন পেল তার মুখটা মানে আন্ট পলির মুখটা তো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলো আর লিপস ট্রেম্বেল তার ঠোঁটটা কাঁপতে শুরু করলো ট্রেম্বেল ট্রেম্বেল মানে কাঁপা এর আগে বলেছিলাম তার ঠোঁটটা কাঁপতে শুরু করলো ভয় হুয়েন সি রিচ দ্য বেড সাইড এবার যখন সে বিছানার পাশে পৌঁছালো সি গ্যাস আউট সে হাঁপাতে লাগলো বা দূরে এসটে উপরে এবার যখন সে বিছানার পাশে পৌঁছলো সি গ্যাস আউট গ্যাস আউট মানে কি হাঁপাতে লাগলো সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পেতে লাগলো হাঁপাতে লাগলো কি হয়েছে টম টম হোয়াটস দ্য ম্যাটার উইথ ইউ টম কি হয়েছে বলো ও হো আন্টি আই অ্যাম ও কাকি মামি হোয়াট ইস দ্য ম্যাটার উইথ ও চাইল্ড আরে কি হয়েছে বাছা বলো তোমার কি হয়েছে ও আন্টি মাই টো ইজ পেনিং কাকিমা আমার আঙুলটা খুব যন্ত্রণা হচ্ছে এই কথা শুনে দ্য লোল্ড লেডি স্যাং কিন টু আর চেয়ার তখন সেই বৃদ্ধা লেডি কি করলো চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো দ্য ওল্ড লেডি স্যাং ইন টু আর চেয়ার মানে কি একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো সি লাভ দ্য লিটিল সে একটু হাসলো দেন ক্রাই দ্য লিটিল তারপরে একটু কাঁদলো তাহলে বসে তার যে কাণ্ড কারখানা দেখে প্রথমে তো ভয় পেয়ে গেছিলো তারপরে সেই কথা শুনে ধপ করে বসে পড়লো তারপরে একটু হাসলো লাভ দ্য লিটিল দেন ক্রাই দ্য লিটিল তারপরে একটু কাঁদলো তো আমরা এই পর্যন্ত পড়া থাকবে তোমাদের এর নিশ্চয়ই এর পরে আমি তো গল্পটা একটু বলেও দিয়েছি তোমাদের ইন্টারেস্ট জাগানোর জন্য এর পরের দিন অবশ্যই পড়াবো তার আগে তোমাদের কিন্তু এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো মুখস্থ হচ্ছে এবং আরও কিছু ওয়ার্ড মিনিং আমি লিখে দিচ্ছি দেখো তাহলে কি বললাম স্টেয়ার মানে গেজড মানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মানে ওয়ারিডলি উদ্বিগ্নের সাথে হুম মন মানে তো আছেই আচ্ছা অফুল অফুল মানে টেরিবল ভয়ানক অফুল মানে টেরিবল ভয়ানক এটা বলতে পারো আচ্ছা বাকি তো এগুলো পারবে হুম আর যেগুলো পারবে না সেগুলো হচ্ছে তুমি ডিকশারি দেখতে পারো বা হাইলাইটস এর বইয়ের থেকে তুমি দেখতে পারো ট্রেম্বেল মানে বললাম কাঁপা তা ঠোঁটটা কাঁপছিল গ্যাপসড শেষ করছি এরপরে পার্ট টু টা আমরা নেক্সট এটুকু পড়ব দেন আমরা এক্সারসাইজটা কমপ্লিট করব ওকে ভালো থেকো Thank you, thank you for watching and definitely like you, subscribe for it. Thank you.